എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് മണ്ണക്കലാണ് ഈശ്വരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ളത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമാണ് ശരി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരേ ഒരു പരമമായ സത്യം ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു അതായത് ഈശ്വരൻ്റെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും തങ്ങളുടേത് മാത്രം ശരിയും മറ്റേത് തെറ്റും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചിടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്നു വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ചിടുമ്പോൾ പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുകയും നമുക്ക് ജലം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ചിടുമ്പോൾ ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് പമ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു ഫാനിൽ നിന്ന് കാറ്റ് ലഭിക്കുന്നു ലൈറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബൾബിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ മൂന്നിനും ഒരുപോലെയിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വമുണ്ട് ഇത് മൂന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യത്താലാണ് അത് വൈദ്യുതിയാണ് ലൈറ്റായാലും ഫാനായാലും വാട്ടർ പമ്പായാലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയിലാണ് വൈദ്യുതി പൊതുവായി തന്നെ മൂന്നിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ആരാധന അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ദൈവിക സമീപനങ്ങളും തുടരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെന്നെത്തുന്നത് ഏറ്റവും പരമമായ സത്യം ആയ പരബ്രഹ്മത്തിലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ആകാശം പതിതം തോയം യഥാഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം സദാശിവം പ്രതിഗച്ഛതി അല്ലെങ്കിൽ കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമാണോ മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ച് ചെറിയ തോടുകളായി തോടുകൾ നദികളായി ഒടുവിൽ ആ നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുപോലെ ഏതു തരം ആരാധനാ സമുദായത്തിൽ കൂടെ ആയാലും ഏതു തരം ദേവിയെ ദേവനെ ആരാധിച്ചാലും അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് പരമമായ സത്യം പരബ്രഹ്മത്തിലാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഈശ്വര ആരാധന ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പരമമായി അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അല്ലാതെയും പരമമായ സത്യം പരബ്രഹ്മത്തിലാണ് നന്ദി നമസ്കാരം